name is Hiromi. Thank you so much for joining us on our Sunday online worship celebration only here at Solution Grace Church. Bago po tayo magsimula sa ating online service, here are some reminders for you all. If you are watching this video for the first time, we want to let you know that you are welcome here. Don't be shy to introduce yourself. Mag-comment ka sa ating comment section on how you discovered this live broadcast. We want to know more about you, kapatid! Kung ikaw ay active sa social media and want to get more updates from us, connect with us through our Facebook page. Just type in Solution Grace Church. Huwag kakalimutang ilike ang ating page to get the latest updates. Pwede mo rin kami i-chat sa aming page if you have prayer requests or if you're in need of counseling. Kung ikaw naman ay mas mahilig mag-Instagram, follow us on IG at SGC Las Pinas. Click follow to get our latest contents. Kung hindi naman flexible ang schedule mo pero gusto mo pa rin mapanood ang aming service, go to our YouTube channel and subscribe to Mismo TV. It's just one word, Mismo TV. If you want to give us a feedback, you may email us at sgclespinas at outlook.com. Our Sunday sermons are also available on Spotify and Apple Podcast. Just search in Solution Grace Church. You won't need a premium subscription because it's totally free. Paano naman kung gusto mo makapag-Bible study? Catch Solution Grace-Based Devotions every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays at 7.30 p.m. via Facebook Live. At ito po ay may replay sa aming YouTube channel every 9 p.m. at Mismo TV. Para naman sa ating SGC fam, if you want to send in your tithes and offerings, you can send it to our GCash account. But before that, we want to remind you that your tithes belong to your home. Church. But if you are considering SGC as your home church now, you can send us your tithes and offerings through our GCash account number 0906-055-7821. Again, 0906-055-7821. Thank you for your generosity. Kaunting minuto na lamang po at malapit na tayong magsimula. So please prepare your communion elements for a communion later after the message. So grab your pen and notebook now kung gusto nyo po mag-take down ng notes. You can also screenshot ang mga slides later sa preaching time. You may want to hit the like button and share this video to your friends and loved ones. By simply doing so, you are already sharing the gospel of Christ through social media. So wherever you are watching right now, I declare that you will get a fresh revelation from the Lord Himself through our worship and studying of His Word. Again, this is Hiromi and you are watching our Sunday online worship celebration only here at Solution Grace Church. You are blessed.
Hello Church Gracefield Sunday everyone and welcome po sa isa na namang edisyon na ating online worship celebration of course brought to you by our church and this is Solution Grace Church at ako po ang inyong kasama at makakasama mula ngayon hanggang mamaya and my name is Laverne Ducot at sa nga po na SGC Family 
We welcome each and every one uh, mga nakakadjamin po natin sa ating pananambahan. At sa ngalan din po na ating uh, SGC Worship Team, maraming maraming salamat mga kapatid sa napakagandang paalaalang awitin po sa atin. At syempre, I also would like to thank ang ating host every Sunday na kasakasama po natin, si Miss Hiromi Miura. Thank you for giving us updates at mga informations concerning ang ating uh, worship service every Sunday. At syempre pa, gaya po na kanyang paanyaya at paalaala po sa atin, huwag na huwag niyong kakaligtaan, naihanda po ang ating mga communion elements such as the bread and the wine or yung grape juice po natin or any juice will do. Kung ano pong available na meron po kayo sa inyong mga tahanan or kahit tubig, pwede na po yan. Ang importante po, maunawaan po natin kung bakit po natin isinasagawa, ipinagdiriwang at ginugunita ang Holy Communion. At sabihang may kinalaman sa ating kalusugan at sa kapatawaran na ating mga kasalanan. So, ihanda nyo na po dahil mamaya bago matapos sa ating pananambahan ay talaga namang binibigyan po natin ng tuon ang ating uh, paggunita at pagdiriwang sa ating banal na hapunan. Ang ating mga tinapay at uh, mga grape juice, ihanda na po iyan. Uh, kahit anong juice, pwedeng-pwede po yan, kahit tubig. At uh, pagsuluhan po natin ang uh, mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Jesus sa Cruz ng Kalbaryo. Amen! At syempre pa, hindi po natin kakaligtaan, i-welcome ang ating mga kaibigan, mga kababayan. Kung kayo po ay marahil ay na-i-tag o na-iakag na yung mga kaibigan, maraming maraming salamat po for joining us and really, we're so happy na kayo po'y kasakasama namin sa ngayon dahil naniniwala po ako na sa biyang hindi po aksidente na kayo po'y kasakasama namin sa ating pananambahang ito dahil meron pong napakagandang plano ang Diyos para sa buhay mo. Amen. At uh, ngayon din po, pinapasalamatan po natin ang ating mga kaibigan, mga kabalikat, mga kasapakat sa ating gawain. Thank you for being our kaagapay sa pagpapalaganap ng uh, minsahe po ng biyaya ng ating Panginoong Jesus. Dahil ang biyaya ng Panginoon ay sadyang mapagpalaya. Amen. At sumuli po sa ating mga kaibigan sa anumang panig ng daigdig. Good morning, good afternoon, and good evening. Ganon din po sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Ang amin pong pagbati isang mapagpala at uh, mabiyayang umaga dahil tayo po napapanood every Sunday at 11. Amen. At uh, manatili po kayo nakaupo kasama ng inyong buong pamilya. At syempre pa, huwag kakaligtaan ang yung mga Biblia. At uh, tayo po darako na sa ating mga pag-uusapan at uh, bago po tayo magtuloy-tuloy, tayo po muna ay dumulog at manalangin. Let's pray. Aming Ama at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po sa isa na namang pagkakataon at panahon na kami po ay pinagsama-sama mo para sa isang layunin, diwa. At uh, ito po ay para itaas at bigyan po ng papuri at parangal ang uh, nag-iisang pangalan, ang pangalan ng iyong brutong na anak na si Kristo Jesus. At dalain po namin, O Diyos, sa uh, pagkakataon po ito ay patuloy po namin na uh, Maunawaan, mabuksan aming isipan na aming kaluluwa sa mga tinapos na gawa na aming Panginoong Jesus. At uh, malaman din po namin ang tunay na tinitibok ng iyong puso ng sagayon. Paranasan po namin ang nananaga ng biyaya at kapayapaan sa aming mga puso. Salamat sa iyo aming Ama. Salamat o Diyos sa araw po ito sa isang napakagandang panahon at pagkakataon para muli po ay buksan mo aming isipan at uh, magkaroon kami ng katalinuhan, karunungan na ito po ay uh, magmumula mismo sa iyong karunungan at ito po ilalapat namin sa aming pang-araw-araw na buhay ng sagayon. Maranasan po namin ng tunay na tagumpay at maging pagpapala rin po kami sa aming mga kababayan, mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kasama sa aming mga opisina at sa aming mga eskwelahan at even Lord sa aming mga pamilya. Salamat sa iyo o Diyos na kami po iginagawa mong buhay na patutuo. Kaya naman ikaw lamang Panginoon ang siyang manguna sa aming pananambahan. Ito po aming panalangin at pagpupuri at pagpapasalamat sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. At muli po, welcome po sa isa na namang edisyon ng na ating online worship celebration of course brought to you by Solution Grace Church. And uh, ako pong inyong kasama at mga kasama, actually mula pa kanina hanggang mamaya sa atin pong pananambahan and my name is Laverne Ducot. At sa nga po ng buong SGC family, ng SGC Worship Team, we welcome you at gaya po ating paanyaya at paanyaya po sa atin ating host, si Mr. Romy Miura na nakakasama every Sunday. Kung uh, naalala niyo po yung kanyang uh, paanyaya sa atin, ihandaan niyo na po ang ating uh, mga communion element na gagamitin po mamaya ang mga tinapay and of course ang ating 
grape juice at isasagawa po natin ang nananaga na kapahayagan ang panal na komunyon mamaya po yan bago po matapos ating pananambahan Amen so muli po good morning good afternoon and good evening isang mapagpalaya at pabiyayang araw po ang ating uh, ipinapahayag at uh, idinideklara sa bawat isa po sa ating mga kababayan saan man po kayong panig ng daigdig maraming maraming salamat po for once again joining us sa ating online worship celebration and uh, This is Solution Grace Search. Now, sa atin pong uh, pagpapasimula, uh, naisa pong uh, banggitin po at ipaalala po sa bawat isa sa atin. So, as a church, meron po tayong theme ngayong taon pong ito. At tayo nga po'y nasa ikatlong linggo na ng unang buwan ng bagong taong 2021. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Tayo po'y malaya pa rin nakakasamba at sama-sama po tayong pinagsasaluhan ng kanyang biyaya, ang kanyang pag-ibig at sakda na pagmamahal kahit man lang sa Facebook Live. Kung kayo po ay wala pang panahon o dahilan para lumabas ng bahay, inilaan po namin ang ating pananambahan para po sa inyo. Amen. So, atin pong uh, church, meron pong theme para po sa taong ito. Declaring a brighter 2021 like the shining sun. And of course, atin pong uh, verse na pinangahawahan ni mula sa Proverbs Chapter 4, verse 18. Basahin po muna natin. But the path of the just or the righteous is like the shining sun that shines ever brighter unto the perfect day. And I believe that perfect day is the rapture of the church. Ito po yung ating blessed hope according to Titus chapter 2, verse 13. Kapag tayo po ay established po sa katotohanan ng ito, anuman pong takot at pangamba ay pinapawi nito. Halimbawa, ito po ang mundo, ito tayo. Ang mundo po ay papadilim ng papadilim. Bagaman tayo po ang nararanasan natin ang kaliwanagan sa ating landasing tinatahak. Ganito po ang mundo, pababa, pero tayo po ay papataas. Amen? Na naniniwala tayo, meron tayong blessed hope. Kaya nga po natin ipinapahayag ang Ibanghelyo para mas marami pong tao ang makaunawa at ma- ma- mahatid po sa kanila ang nananagga ng biyaya sa atin ng Panginoon. At malaman po nila na talagang sadyang mahal na mahal sila ng Diyos at sila rin po ay maligtas. Amen. Ito po ang pake natin kung bakit po natin isinasagawa ito. Kapatid, wala na po ibang dahilan para maranasan po natin ang tunay na kaligtasan kundi nagmumula lamang sa ating Panginoong Heso Kristo. And we believe that, of course, the truth is, even though the world is getting darker and darker and darker, but our believers is getting brighter and brighter and brighter unto the perfect day. Dahil tayo po ay ligtas kay Kristo Jesus. Amen. So, maani po natin panghawakan po ito. At muli, kapag ito po ay naitatag sa ating mga puso at sa ating kaluluwa ang katotohanan na ito, anumang takot at pangamba ay pinapawi po nito. Isaiah chapter 60, verses 1 through 5. Basahin po natin ang pangako na sa diyang mapanghahawakan po natin mula sa ating Diyos. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Verse 2, For behold, the darkness shall cover the earth and deep darkness the people, but the Lord will arise over you and His glory will be seen upon you. Verse 3, The Gentiles shall come to your light and kings to the brightness of your rising. Ngayon, bilang mga mana ng palataya, hindi po may iwasan talaga. Ang buhay po natin ay manifestation ng kadakilaan, katapatan, at ng kapangyarihan ng biyaya. ng Diyos sa ating mga buhay. Now, meron po mga unbelievers, ang mundo po ay naghahanap ng tugon sa kanilang mga tanong. Now, kanina po sila lumalapit sa mga anak ng Diyos dahil naniniwala ako sa kasabihan ang mga taong gipit sa mga mana ng palataya lumalapit. Ngayon, bakit sila lumalapit sa atin? Hindi nila kilala ang Diyos eh. So, tayo po bilang mga representante ng Diyos, mga ambassadors ng Diyos, lumalapit po sila sa atin because meron po sila nakikitang liwanag sa ating buhay. Ito po yung manifestation ng kanyang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Now, kung meron po silang tanong na talaga namang hindi po nila mahanapan ng tugon, lumalapit po sila sa atin bilang mga mana ng palataya. Tayo po yung mga kinatawan ng Diyos. At dahil dito, mga kapatid, ang katotohanan, kahit hindi ka pa nagsasalita, buhay ng patutuo ang iyong buhay. Dahil inaangkin mo ang karunungan o yung wisdom ng Diyos. Ang nakakatawa pong bahagi dito, Nagmumukha tayong matalino tuloy sa kanila, pero ang katotohanan, mga kapatid, ang ibinabahagi lamang po natin sa mundo ay ang karunungan nagmumula 
sa Diyos. Kaya po kahit sino, kahit man mga hari pa yan, lalapit at lalapit sila sa atin for answers. Now, bakit? Yan, nagahanap po sila ng tugon sa kanilang mga katanungan at natatagpuan po nila ito dahil pinangahawahan po natin. Tayo po, even, once again, ha, this world is getting darker and darker and darker, pero tayo po ay getting brighter and brighter and brighter. Why? Because na itatag po tayo sa karunungan ng Diyos. Hindi po tayo Ika nga ay nabubuhay sa ating kaalaman, sa ating uh, diskarte. Dahil alam natin, wala po tayo talagang alam. Tayo po ay nakasandig sa pag-ibig at sakda ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Tuloy po natin, Isaiah 60 verses 4 until 5. Lift up your eyes all around and see. They all gather together, they come to you. Your son shall come from afar and your daughter shall be nursed at your side. Then, verse 5, take note of this awesome verse. Then, You shall see and become radiant. Wow! And your heart shall swell with joy. Hindi po ba itong pandemya talaga namang namamaga po ang ating mga puso sa kagalahan. Bagaman ang mundo sa katotohanan ay talaga namang nauupod sila sa kalungkutan. Mga kapatid, hindi po natin ipinagyayabang po ito. Because ito po ang katotohanan kapag kayo po ay nakay Kristo Jesus. Sabi po ng talata, mamamaga ang inyong puso sa kagalahan. And sunod pa po natin, sabi pa ng talatang ito, Because the abundance of the sea shall be turned to you, and the wealth of the Gentiles, or the unbelievers, shall come to you. Naranasan po natin ito sa pandemya. Bagaman, nagdurusa at nagihirap pa maraming tao sa mundo. Pero ang kayamanan po ng mga unbelievers talaga napupunta sa mga mana ng palate. At naranasan po natin ito dahil naniniwala tayo, ito po ay biyaya sa atin ng Diyos, dulot ng karunungan. mula sa Diyos. Amen. Once again, that's Isaiah chapter 60 verses 1 through 5. So mga kapatid, as a believer, as a child of God, you have to be established in this truth. Kasi po, kapag tayo po ay maalam sa katotohanan ito, gaya po nang sinasabi ko kanina, ano man pong takot at pangamba, isa diyang magagapi ng mga katotohanan ito dahil buhay na buhay sa ating puso ang katotohanan ito. Amen. At dahil dito, Ay uh, nakikita po ng mundo ang kapangyarihan, ang katotohanan, ng biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. At hindi po nila maiwasan dahil yung tanong nila for the longest time ay wala pong mahanap na katugunan. Sino pong nilalapitan nila? Tayo, mga representante ng Diyos, mga ambasador ng Diyos. And then, nagmumukha tayong matalino sa kanila dahil ang gamit po natin at binibigyan natin ng mga tugon sa kanilang mga katanungan ay mula po sa karunungan ng Diyos. So, dapat po talaga at the end of the day or Of course, the truth is this. Ibigay po natin ang lahat ng papuri sa ating Diyos Ama. Kaya naman, sinasabi natin lagi, sa Diyos lamang talaga ang lahat ng papuri. Now, magkaroon po tayo ng mabilisan pagbabalik tanaw mula sa ating mga tinalaki last Sunday. At uh, it's, all, it's uh, all about wisdom. And of course, sa atin pong magandang pagpapaturi na pag-uusapan natin sa araw po ito, it's God's wisdom for your everyday living. So, importante po talaga, even po yung ating pamumuhay sa araw-araw, tayo po ay nakatayo, nakasandig sa karunungan ng Diyos. Dahil sa totoo lang, wala tayong karunungan. May mga ibang tataas siguro ang kilay. Sandali lang, matalino ako eh. Well, pwede naman po kayong sumandig sa inyong karunungan. Pero, mas wise ang isang taong naniniwala siya na sasandig siya sa karunungan na meron po ang Diyos. Gaya po na ating paalaala, uh, sa ating uh, pag-uusap last Sunday, Wisdom is tied up with humility. So, hindi po pwedeng maranasan ng isang marunong ang karunungan mula sa Diyos kapag alam po niya na may alam siya. So, ang wisdom po ng Diyos ay para lamang po sa mga humble. Kung alam mong wala kang alam, well, para sa iyo ang wisdom ng Diyos. Amen. At ito po ikagamit-gamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen. So, You have to involve Jesus in your everyday life. Sa iyo po mga decision-making, importante po na dapat po ini-involve natin ng Panginoon. Bakit? Because Jesus is wisdom Himself. Siya po mismo ang karunungan na kinakailangan po natin. 1 Corinthians chapter 1, verses 30 until 31. But of Him, you are in Christ Jesus who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. That As it is written, He who glories, let him glory in the Lord. So tayo po, believing na Panginoon, ang alam ko, wala ko talagang alam. My wisdom is you. And that's why, di ba, sabi po ng Biblia, sabi ng scriptures, 
Wisdom is the principal thing. Hingin po natin ito sa Diyos. And at the end of the day, alang, sasabihin mo lang talaga, all by His grace, all for His glory. Sa Diyos, ang papuri. Amen. Zero me, 100% talaga galing sa Diyos. So kung meron man kayong gusto ipagyabang, sabi po ng verse 31 ng 1 Corinthians chapter 1, uh, kung meron kayong gusto ipagyabang, ipagyabang po natin ang Diyos. Hindi po yung ating sarili. Alam niyo, mas maganda po ito eh. Walang pressure sa part natin. Ang sarap mamuhay. Wala kang menementain, di ba? Ang Diyos po ang bahala po sa atin. Now, this is our key verse until today. Uh, ginamit po natin ito nung last Sunday. Importante po na maunawaan po natin. Proverbs chapter 4 verse 7. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. So, prioridad talaga ng Diyos. Because wisdom is the principal thing. So, therefore, get wisdom. And in all you're getting, get understanding. So, sa akin, I define wisdom, it's simply understanding into action. Kung ano po yung ating narinig, hindi lamang po ito na natiling narinig. Ito po ay pinapakinggan. Kasi pag sinabi mong narinig lang, pwedeng pumasok sa kaliwang tenga, lalabas sa kabilang tenga. Pero iba po ang wisdom. Ito po ay may manifestation na inyong mga napakinggan. Ito po inilalapat ninyo sa inyong mga buhay-buhay. And that is wisdom. Now, sabi po ng talata, wisdom is the principal thing. Now, sabi po ng talata, pag sinabing principal thing, in Hebrew, it means reshif, which means very first, best, and the chief thing. So, importante talaga, when you wake up in the morning, ano man pong um, panahon na inyo, buhay, pagkakataon at panahon, meron kayong dapat na bigyan po ng decision, i-involve po natin si Jesus because Jesus is God's wisdom. Amen. Para hindi po tayo magkamali at hindi tayo mga pa sa dilim. Kaya pala sabi po muli ng passage, therefore get wisdom and in all you're getting, get understanding. See? Now, you may ask, what's the difference between knowledge and wisdom? That's a good question. Well, knowledge is just knowing through reading. Nakukuha po natin yan, researching or even uh, memorizing facts and informations. Mga ano lang to eh, Ma- maaring natutuhan mo lang, narinig mo lang, alam mo lang, pero hindi mo nilalapat sa iyong mga buhay. Pero wisdom po, it's kakaiba, eh po, uh, kakaiba po ito. It's understanding into action. Narinig mo, pinakinggan mo na natili po sa inyong sa inyong kaluluwa. Pag sinabi natin kaluluwa, nandito po yung ating isipan, which is the main faculty. Now, talaga namang pinoproseso mo yan sa pamagitan po ng wisdom sa iyo ng Diyos. Dumadali po ito sa inyong damdamin at sa inyong pong kalooban. Now, nakakapag po kayo ng tama. At ito po ay naipapahayag sa inyong mga katawan. Kaya naman, ang tingin sa atin ng mundo, talino ng taong to. Hindi nila alam, galing sa Diyos ang wisdom natin. And of course, lagi po natin isinasagawa ang papuri po lagi dapat sa Panginoon sa Diyos. Talaga ang papuri. Hindi natin <laughs> inaangkin yung papuri sa ating mga sarili. Dahil muli po ah, wisdom is tied up with humility. Wisdom is just for the humble. Kung kayo po ay maalam, hindi po nababagay sa inyo ang wisdom. Hindi po talaga ninyo mararanasan. Pero kung alam mo na wala kang alam, then God's wisdom is for you. Di ba? Mas madali po yon. Hey, wala kang i-maintain. Kasi kung alam mo, ikaw ay sobrang talino, ikaw mag-maintain yan. Ang hirap nun. Ang hirap po maging mayabang. Do you agree? Naranasan ko na yan eh. Marami sa atin po talagang mayabang. Ang hirap i-maintain. Talaga namang mapapagod po kayo. Pero praise God, nag-provide po ang, ng Diyos ang binibigay niya sa atin ng kanyang wisdom. Paano po niya ibinibigay? Pag ito po hinihingi po natin, isipin nyo ha, wisdom po ito ng Diyos. Ibinibigay po sa atin. Ibig sabihin, hindi ka magkakamali kapag hindi po natin sa Panginoon ito. And then, sabi ng Panginoon, it's the principal thing. It's the best chief. So, dapat, umpisa pa lang talaga sa umaga when you pray, Lord, I ask for your wisdom. And I believe that's the wisest thing na dapat natin ipanalangin. Di ba? Ito po ang napakainam. Alam nyo, muli po, ha? knowledge is just knowing the things by researching, reading, or uh, memorizing facts and informations, pero yung wisdom, it's understanding put into action. Meron po akong naalalang tao, hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. At alam ko po, nabanggit ko na po ito last Sunday, 
Meron siyang nabasang article. Siya po ay mahilig sa sigarilyo. At naging dahilan nga po na kanyang buhay po ito. Now, sabi po nung article na kanyang nabasa, na pag-alaman po niya na ang paninigarilyo pala ay humahantong at nagbibigay ng karamdaman na maari maging sanihin ng kanyang kamatayan. Na ano kanya po itong nabasa, yung article na ito, nag po siya sa kanyang sarili. Sabi niya, ititigil ko na. Mm-mm, ititigil ko na. Ang alin? Ang sigarilyo? Hindi daw po ang pagbabasa. Ngayon, kaya pala patay na siya. So mga kapatid, ano pong meron itong taong to? Knowledge or wisdom? Basically, knowledge. Marami siyang knowledge. Marami siyang alam. Ang problema, hindi po niya inilapat sa kanyang buhay. Kaya po ang naranasan niya, siya po ay nagkasakit sa baga. And eventually, ang katotohanan siya po ay umuwi maaga sa Panginoon. So, hindi po itong God's best for you. So, mga kapatid, itong difference po ng knowledge. Marahil na, even sa mga mana ng palataya, paalala lamang po ito. Minsan tayo po mga nasa biyaya. Marami tayong alam. Pero let's ask the Lord for wisdom. Minsan, baka po nakakasakit na tayo na ating mga kapwa. Dahil minsan, ang dating natin, sobrang galing, ang dami nating revelation to the point na nakakasakit na po tayo ng damdamin ng ibang tao. Hindi po yan ang kalooban ng Diyos para sa atin. You ask the Lord for wisdom. Paano po natin ibibigay, ibabahagi ang biyaya ng Panginoon sa mga tao? Pagkaman, sa totoo lang, meron pong masasaktan. Pero I believe, importante po rin po kung paano natin ipinapahayag ang katotohanan. Dahil naniniwala po ang Panginoong Jesus. ba diba tayo po ay kagaya ng ating Panginoong Jesus? Hindi po tayo nananakit ng damdamin. And I believe this is wisdom. Napakaganda pong ibahagi natin ang mensahe na hindi po tayo nagpupuminit. Hindi tayo nang bubulyaw, hindi tayo naninigaw. Mararamdaman, mararamdaman din po nila ang pag-ibig at ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. At dahil po doon, di ba, sabi nga ng talata ng uh, I mean ng uh, Romans chapter 6 verse uh, I think chapter 2 verse 4, God's goodness through us will lead that person into repentance. So hindi po usapin dito kung sino yung mahusay, sino yung hindi mahusay, sino yung nasa tama, sino yung mali. Ang importante po dito maipahayag po natin Kung ba't natin ibinabahagi ang biyaya, hindi para ipamukha sa kanila na mali po sila. Sinasabi po natin ito ng buong pagmamahal para lalo po nilang maunawaan at magkaroon po sila na kapahayagan ng biyaya ng ating Panginoong Jesus. So dito po, talaga namang, eh, hindi lamang po tayo may knowledge because may wisdom ka pa. This is understanding put into action. It's understanding with action. Amen. So tayo po, hindi tayo nananakit ang damdamin. Bagaman na katotohanan may mga pagkakataon, may masasaktan. Pero naniniwala po ako, importante rin po, how we deliver the news, the good news. di ba? So paalala po ito sa ating mga nasa biyaya. Huwag po tayong ikangay padalos-dalos. Let's ask the Lord for wisdom. Panginoon, meron akong babahaginan. Bigyan mo ako ng wisdom. Kung ano po yung tamang oras, tamang timing. Hindi po ako makakasakit. Amen. Ang layunin po natin, Marami po ang maligtas. Di po ba? So magkaisa po tayo. Let's ask the Lord for your wisdom. Amen. So take note ha. Muli po yung taong aking binanggit kanina. He had knowledge. Marami siyang alam. Ang nakalulungkot, kahit po alam niyang yung paninigari niyo po yung sa kanya sa karamdaman, eventually, nagkatotoo nga po na humantong sa kanyang kamatayan. Pero itinigil niya. Nung nabasa po yung artikel, hindi, yung pagbab- hindi po yung paninigari niyo. Bakos pagbabasa, may knowledge lang po siya pero wala po siyang wisdom. So ganito rin po ang nangyari. Sabi ng author ng uh, Book of Hebrews, and I believe it's uh, Apostle Paul, sa mga taong nakapakinig, pero hindi po sila nag-benefit mula sa gospel. Bakit? Dahil naririnig lamang po nila, pero hindi nila pinapakinggan yung mensahe. Ibig sabihin, hindi po ito uh, hinalo sa pananampalataya. Naririnig lang, pasok sa kaliwa, labas sa kanan. Hindi po ito uh, kapakipakinabang sa inyo bilang mga individual. Hebrews chapter 4 verse 2. Take note of this um, reminder. For indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them. Why? Not being mixed with the faith in those who heard it. Hindi po nila hinaluan ng pananampalataya. Narinig lang. Hindi pinakinggan. Wala pong proseso sa kanilang kaluluwa. Ibig sabihin, pag sinabi kong proseso, hindi po natin hiningi ang wisdom mula sa Panginoon. Whenever you hear the word of God, you ask the Lord, Lord, give me wisdom concerning this uh, message. Bigyan mo po ako ng revelation. Alam niyo kapag sinasabi po natin ito, sinasabi lang natin sa Panginoon, Lord, alam kong wala akong alam, pero ikaw ay punong-puno ng karunungan. Panginoon, 
Meron akong katanungan, ikaw ang aking solusyon. Panginoon, meron akong pangailangan, ikaw ang aking kasapatan. Ito po ibig sabihin ng paghingi ng karunungan mula sa Diyos. Now, gusto mo bang magtagumpay sa buhay? And I believe, ang sagot mo, eh, syempre naman, sino ba naman ang hindi gusto mong magtagumpay sa buhay? Now, gayahin po natin si Haring Solomon. Gaya po natin pinag-usapan natin last Sunday, even though si Solomon po ay hari, hindi po niya kinikilala, magaling na ako. Hindi po, kinilala niya ang Diyos. Kailangan ko na isang mas mahusay sa akin, ng mas maalam sa akin, ng mas marunong. So, hiningi po niya ang karunungan ng Diyos. Amen. So, maganda po matuto tayo mula sa buhay ni Solomon. At pababasa po natin yan sa 1 Kings chapter 4, verses 29 until 31. And God gave Solomon wisdom and exceedingly great understanding and largeness of heart like the sand on the sea shore. Now, ito pong taong ito, ang talaga naman pong alam po natin na siya po yung nagtagumpay bilang hari. Hindi lamang po siya naging mar- pinakamarunong na hari. Siya po ay pinakamayaman pa. Bakit? Dahil naniniwala po ko siya po'y mapagpakumbaba. Kinikila, kinilala niya kanyang sarili na wala siyang alam. Nagrelay lamang po siya sa karunungan sa kanya ng Diyos. At uh, mag- magbabasa po natin ang 1 Kings chapter 3, verses 7 until 10. Basahin po natin, Now, O Lord my God, you have made your servant king instead of my father David. But I am a little child. I do not know how to go out or come in. And the servant is in the midst of your people whom you have chosen, a great people to too numerous to be numbered or counted. Therefore, sabi niya, give to your servant an understanding heart to judge your people that I may discern between good and evil for who is able to judge this great people of yours. And then, take note of this uh, verse, uh, verse 10. The speech pleased the Lord that Solomon had asked this thing. So whenever we ask the Lord for wisdom, it pleases Him. Bakit? Kasi po, we are giving so much value, sinasabi natin sa Panginoon, sinasabi natin sa Diyos. Lord, alam ko, wala akong alam. Pero ikaw ay nananagana sa karunungan. And it pleases the Lord, mga kapatid. And of course, alam po natin ang katotohanan, ayon po sa kasaysayan, Solomon became the richest and wisest king history has ever witnessed. Di ba? Maliban po sa ating Panginoong Jesus, of course, siya po ang pinakadakilang hari. Dahil siya po mismo sa ang wisdom. Well, sabi po ng asaysayan, si Solomon po, nasaksayan po ng asaysayan. He was the wisest and richest king history ever witnessed. Anong susi? Mapagpakumbaba. Kinikilala po niya, kailangan niya magpasakop sa Diyos. Kinakilangan niya ng karunungan. Bagaman, hari na po siya. So, paalala po ito sa mga presidente na nanonood. Kung marunong mga magtagalog ng iba-ibang mga presidente, huwag po kayong umasa sa inyong kalakasan. You need the Lord. Amen. So talagang kinakailangan po natin, isa pang katotohanan, alam po natin yung binahagi natin last Sunday, kagaya po ni Jesus in Luke chapter 2 verses 51 until 52, bagaman siya po ay Diyos. He, he knows everything. Pero bilang isang uh, labing dalawang anyos na batang anak ni Jose at ni Maria, siya po ay nagpasakop sa Panginoon. Hindi po niya iginit yung kanyang sarili. Now, tingnan po natin, kapag kayo pala yung nagpapasakop, meron pong magandang epekto po ito sa ating buhay bilang mga mana ng palataya. Luke chapter 2 verses 51 until 52. Basahin po natin. Then Jesus went down with them and came to Nazareth and was subject to them. But his mother kept all these things in her heart. Verse 52. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. So muli po, ang napakaganda po dito, even though si Jesus po ay Dios, Amen. He is 100% God and man. Now in this case, in this passage, look. chapter 2, 51 until 52, siya po ay nagsabit sa kanyang mga magulang. Bagama, alam po niya ang lahat. Hindi niya sinabing, excuse me, Diyos ako. Hindi po. As a 12-year-old son, nagpasakop po siya. Ano po magandang wisdom po dito? Tayo po bilang mga anak, magpasakop po tayo sa ating mga magulang. Meron pong wisdom po dito. Kahit po kayo, sa tingin mo, ikaw ang pinakamahusay na manggagawa sa inyong opisina, magpasakop ka pa rin sa boss mo. Kahit ikaw ang pinakamahusay na membro na yung church, magpasakop po kayo sa inyong mga pastor. Mapapahamak po kayo. Eh, pastor eh, hindi pwede. Mas magaling ako sa pastor namin eh. Mas matalino ako eh. Magpapasakop ako sa kanya pag matalino siya. Mga kapatid, this is submission. Ibig sabihin, kahit na alam mo, mas mahusay ka, pero siya ang nilagay ng Diyos, you submit. Gaya po ni Jesus, bagaman siya po ay Diyos, He knows everything, pero as a 12-year-old son, alam po niya tao, 
si Jose at si Maria, pero siya po yung nagpasakop. Now, ano po yung magandang epekto? Jesus increased in wisdom. Meron na po siyang wisdom. Lalo pong lumago and stature. Ano po yung stature? Honor and dignity. Ibig sabihin, kapag siya po ay uh, nagsasalita, nire-respeto po siya ng mga tao. Diba? Hindi po siya yung tipo ng tao na o preacher in those days na nag, nag, nagmamakaawa sa mga tao. Guys, guys, please pakinggan niyo ako. Hindi po. Meron po siyang stature. Increase in wisdom, godly wisdom. Meron na po siya, lalo pong lumago. And stature, honor and respect. And of course, in favor with God. Of course, kapatid. And with men. Kaya po si Jesus, pag lumalabas po siya sa kanilang tahanan, sinusundan po siya, hindi lamang po ng multitudes, great multitudes. Ibig sabihin, kapag nandun si Jesus, natutuwa po yung mga tao. Pansinin niyo po ito, this is the truth. Kapag ang tao po ay sobrang dunong, ibang tipong hindi teachable, ibang tipong hindi napapagsabihan, pansinin mo, wala siyang favor with men. Hindi po siya gustong katrabaho ng maraming tao. Ito yung mga taong ay magpasakop. Kahit po sila ay uh, empleyado lang ng kumpanya. Matalino, mahusay, pero pansinin mo, hindi po nalalagay sa tamang posisyon. Matagal na siya sa posisyon niya, pero hanggang ngayon, uh, rock and file pa rin siya. Pero sabi niyo, mas mahusay siya doon sa boss niya. Ang tanong, bakit nandyan ka pa rin? Because wala kayong favorite with men. Importante po talaga yung attitude. Submission. Ha, kapatid, submission. Ngayon, mararamdaman niyo po yan. Kung kayo po ay conscious and um, um, medyo, kung kayo po ay talaga namang napapansin niyo pong katotohanan at sa napapag-usapan po natin. Kung, kayo, kung ang mga tao po ay ayaw kayong kasama, may problema po siguro kayo sa submission. Ha, kapatid, this is really wisdom. You ask the Lord for wisdom. Gusto niyo pong magtagumpay sa buhay kung sino po nilagay ng Diyos na mamahala sa inyong puder, sa inyong panahon. Submit to, to these people. Kahit na mas matalino pa kayo sa kanila, pero sila po ang nilagay ng Diyos. Or pray for them bilang part ng iyong submission sa mga tao. Amen. So as a Christian, kailangan po ba natin talaga humingi ng wisdom? I believe so. Dahil kinakailangan po natin ng wisdom mula sa Diyos para po mapawi po anuman pong yabang pagiging palalo ng tao. Kasi may mga ibang uh, mga mana ng palatea sinasabi nila, eh, nasa biyaya na ako, hindi ko na kailangan ng wisdom. No, sabi po ng uh, salita ng Diyos in James chapter 1, verse 5, you need to ask wisdom from God. Kasi po, kapag na- naniniwala ko, hindi, hindi, marami na akong kaalaman. I'm highly favored, of course, and deeply loved by God. Hindi ko na kailangan ng wisdom. Yayabang po kayo. Muli po sabi ng Proverbs 4, verse 7, Wisdom is the principal thing. It's the chief. It's the best. So you ask the Lord for wisdom. Basahin po natin, ha? Importante po na humingi tayo ng wisdom from God. In James chapter 1, verse 5, If any one of you lacks wisdom, let him ask of God who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. So ang Diyos po, ganito siya ang style niya magbigay. If you ask from Him, He will give to you liberally and without reproach. Hindi po kayo pagsusungita ng Diyos. Napakabuti po ng Diyos. Kagalahan po niya na bigyan kayo ng wisdom. Lalo tigit, humihingi kayo sa kanya. Wow! It pleases Him. At hindi po kayo papagalitan ng Diyos. Wow! Ito po ang sistema ng Diyos. Lalo tigit, kailangan po natin ng wisdom sa mga panahong tayo po ay na, nahaharap po sa mga problema. James chapter 1, verse 2 until 6. Basahin po natin. Ha? My brethren, Count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. So mga kapatid, mayroon kayong mga problema kinakaharap. Well, the truth is, gusto ko lamang pong linawin, hindi po Diyos ang nagbigay nito sa inyo. Hindi po kayo nilagay ng Diyos sa problema. Ang causes po ng problema natin, maybe ah, tatlong reason. Number one, atake po ng Diablo. Dahil anak kayo ng Diyos, Galit sa inyo ang Diablo. So, atake. Pwede po yan. Number two, we live in this fallen world. Of course. And number three, ito po ay bunga ng inyong maling desisyon. So, bagaman kayo po ay nagkamali ng desisyon, pero tignan po natin. Iingatan at ililigtas pa rin kayo ng Diyos. Pasahin po natin once again, James chapter 1 verse 4. But let patience have its perfect work that you may be perfect and complete, lacking nothing. So, dito po, napakalinaw, kung kayo po ay patient lang, na maghintay sa Diyos kung paano po kayo niya kakalingain, meron pong maganda po itong epekto sa atin. You may be perfect and complete, lacking nothing. So, hindi po nagmumula sa Diyos ang problema. Gusto ko lang pong linawin po ito. 
Dahil mayroong mga nagsasabi na hindi pinapahintulutan ng Diyos ang problema. Hindi po. I believe pinapahintulutan po ng Diyos disappointments. Why? Naniniwala po ako na meron kayong mga uh, decision na gagawin. Now you ask the Lord for guidance and wisdom. Sabi mo, Panginoon, meron akong mabigat na problema. Meron akong kailangan desisyonan. Kailangan ko po na inyong paggabay ng iyong uh, wisdom. Kayo po ang manguna. Now, nung isinasagawa na po yung desisyon na ito, the sad truth is, bagaman binigay mo sa Diyos yung pagdidesisyon at paggabay, ikaw pa rin ang nasunod. Ngayon, ang nangyayari po dito, inaalaw ng Diyos. And I believe, this appointment, bakit? Meron na po siyang magandang pakay po sa inyo. Pero ang ginawa mo po rin, yung kalooban mo. Now, let me give you uh, a simple illustration. Halimbawa, meron po kayong tatahakin na dalawang landas, kaliwa at kanan. Uh, nung nagising ka sa umaga, sabi mo sa Panginoon, kailangan ko po mag Panginoon, tulungan mo ho, kayo po ang maggabay. Now, ang, ang gusto po ng Diyos para sa inyo, since binigyan mo siya ng dahilan ng pagkakataon na gabayan ka, sabi niya, kanan ka. Ngayon, ang ginawa mo pa rin, kumaliwa ka. Hindi po nangyayari yung gusto mo, ang naranasan mo ay disappointment. Bakit? Tayo po bilang mga mana ng palataya, meron po tayong ang default mode po natin ay mapayapa. Ito po talaga ang default mode na isang believer, isang born again Christian. Now, paano po nag-ooperate ang banal na spirito? Kapag po meron kayo mga katransaksyon na hindi kayo panatag, eh huwag nyo na po itutuloy. Pero may iba siguro na nung panahong yon. Eh, gusto mo kasi mga tuloy yung transaksyon ay pinilit mo yung sarili mo. Now, ano po ang nangyayari? Disappointment. Hindi po kayo binigyan ng problema ng Diyos. Disappointment. Now, what uh, what does the word this means? Pag sinabi natin yung, yung appointment, nilagyan natin ng this. This is a negative prefix. Prefix po siya. It means not or none. When we add the word this, D-I-S, to the beginning of a word, we give it the opposite meaning. So, may maganda pong appointment sa inyo ang Diyos, kanan. Eh, sinunod mo pa rin yung gusto mo. Kumaliwa ka. Ngayon, nararanasan mo yung disappointment, discouragements. Now, sabi po muli ng verse 4, just be patient. You have to believe na mas maganda po ang plano ng Diyos. So, marahil po, may mga panahon na madidisappoint ka, madidiscourage ka, pero alalahanin po natin. Sandali lang. I have to be patient dahil hindi naman po ang Diyos ang gumawa nito para sa iyo. Meron kang pagkakamali, but the good news is, hindi po kayo kukondinahin ng Diyos. Actually, muli po, basahin natin yung verse 4. James chapter 1, verse 4. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. So, ibig sabihin kapag, okay, Lord, nagkamali ako, pinilit ko yung gusto ko eh. Ngayon, be patient enough. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos at hindi, hindi ka magkakamali. So, muli po ah, nililinaw natin, hindi po nagbibigay ng problema ang Diyos. Ang mga problema po natin ay minsan ay atake ng jablo. Dahil tayo bilang mga anak ng Diyos, eh lalo tigit anak ka ng Diyos, eh we were created in the image and likeness of God. Every time na tumitingin sa iyong jablo, naiinis siya, eh kamukhang kamukha mo ang Diyos. At mahal na, alam niyang mahal na mahal ka ng Diyos. Ikalawang dahilan, we live in this fallen world. So nag, nangyayari po itong mga bagay nito. And number three, bunga po na ating mga maling decisions. Kaya po may mga disappointments, discouragements. Sabi ni Lord Kanan, eh, hindi mo sinunod, kumaliwa ka. So, nagkakaroon po ng disappointment. See? That's the point. So, hindi po ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan. Pero be patient. Hintay ka lang. Gagawin po maganda ng Diyos yan para sa iyo. Dahil anak kanya eh. Remember na? Romans 8.28 For we know, question, do you know? That all things work together for good to those who love God. Alam mong anak ka ng Diyos, bagaman sa simula parang pangit ah. Nadidisappoint ka. May discouragement na nangyayari. Pero alam mong gagawin po ito ng Diyos para sa kapakinabangan at sa ikabubuti mo. Amen? Amen. Amen. So, tuloy po natin. James chapter 1, verses 13 until 17, bilang patunay na hindi po galing sa Diyos ang mga problema or sinasabi ng iba, hindi, sinusubukan ka lang ng Diyos para lumawig ang iyong pananampalataya ay yung karakter. Hindi po. Tingnan niyo po yung talatang ito. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor Does he himself tempt anyone? But each one is tempted when he is drawn away by his own desire and enticed. See? Kayo na susunod. But in decisions po natin, verse 15, Then, when desire has conceived, pag ito po ay nagbunga, yung maling pagnanasa, 
Sabi ng Diyos kanan, eh sinunod mo pa rin yung sarili mo. Hindi mo pinakinggan yung, yung kapayapaan sa puso mo. Meron kang kausap. Pinilit mo pa rin. Ganito po kasi muli, ha, nag-operate po ang, ang banal na spirito sa atin. Ang, ang default mode po natin mapayapa. Kung meron kayong kausap na tao, minsan kasi binabase natin sa ating mata. Eh. Pero tayo po bilang mga mana ng panataya, we walk by faith, not by sight. Minsan pag yung kausap natin, Uy, mukhang, mukhang mayaman, mukhang yayamanin. At uh, maayos manamit, minsan kasi we go by sight. Pero kung meron kayong nararamdaman na scratchy sa, uh, within, huwag nyo na po ituloy yun. Minsan naman, meron tayong mga kausap, simple lang yung pananamit. Pero parang ang sarap ng pakiramdam, dito po kumikilos ang banal na spirito. So, gawin po natin yung tama. Amen? So, ang sagayon, hindi po tayo mabingit sa ating uh, pagkakamali. And then, kapag pinilit nyo na pinilit ang inyong... Uh, maling pagnanasa, dito na po nagbubunga ang maling pagnanasa ito and then tumutuli po ito sa kasalanan. Basahin po natin, going back to verse 14, but each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. 15, then when desire has conceived, it gives birth to sin and sin, when it's full grown, brings forth death. Verse 16, do not be deceived, my beloved brethren. Ang ganda po ng paalala dito, wag po daw tayong ma-deceive, wag tayong maloko. Once again, ano po ibig sabihin ng talata ito? Hindi po galing sa Diyos na ang mga problema, hindi ka sinusubukan ng Diyos, hindi ka tinitempt ng Diyos, hindi trabaho ng Diyos yon. Now, take note of this next verse, James chapter 1, verse 17. Every good and gift and per- every perfect gift is from above. Alinaw, mga kapatid. So, don't be deceived. Hindi po galing sa Diyos, hindi kanya tinitempt. But every good gift and perfect gift comes from above. Ito po ang binibigay sa atin ng Diyos. Amen. So, when you have the Lord's wisdom, mga kapatid, kapag naniniwala ka, Panginoon, you want the best for me? You have the Lord's wisdom. Naniniwala po kay Panginoon, hindi po nagbumula sa inyong problema. You have the Lord's wisdom. At maitatag po tayo sa katotohanan ito. Pansin niyo po, hindi ka magkakamali. At lahat po na iyong mga bawat pagkilos talaga naman, nagtatagumpay. Amen. So, dapat po maging maalam tayo, maging uh, conscious po tayo, maging, um, maging uh, anong tawag dito, uh, sensitive tayo sa wisdom ng Diyos, sa kanyang panukala sa ating mga buhay. When you ask the Lord for, for wisdom, hayaan po natin, you just uh, um, flow in the Spirit, wag po natin lalabanan. Basta po ang, ang ating pong default mode, mapayapa. Kapag meron pong um, scratchy feeling, huwag nyo na ituloy sa mga transactions po ninyo nang sa ganun, huwag po kayong magkakamali. And even po sa pagbibili ng mga properties, kapag meron pong hindi masarap na pakiramdam sa inyong spirito, sa inyong kaluluwa, huwag nyo na ituloy. Ito po ang sistema ng Diyos na meron po tayo. This is wisdom, I believe. Now, ang Diyos po, hindi po siya magbibigay ng problema, hindi po niya kayo dadalhin sa mga bagay na makasasama po sa inyo dahil hindi po siya nalulugod sa kasamaan. At wala pong kasamaan na, na, na nanahan sa kanya. Psalm chapter 5 verse 4 tells us, For you are not a God who takes pleasure in wickedness, nor shall evil dwell with you. So mga kapatid, we really need to ask the Lord for wisdom. Nang sa gayon, ito po yung way out po natin sa uh, panluloko sa atin ng kalaban. Amen? Napakabuti ng Diyos, di ba? So hindi niya tayo pababayaan na nangangapa sa dilim. Anak, if you lack wisdom, ask for me. At bibigyan kita liberally and without reproach. James chapter 1 verse 5. But of course, samahan mo ng pananampalataya. Dapat hindi tayo nagdututa. Amen? So Proverbs 3, chapter 13, uh, chapter 3, verses 13 and 15. Kapag malina po sa atin ang wisdom ng Diyos, talaga naman pong ay, uh, naisin po ng Diyos tayo po nabubuhay ng walang pag-aalinlangan, tayo po ay punong-puno ng kagalahan at punong-puno ng kasiyahan. Ito po ay pinapatutuhanan ng uh, tala- mga talatang ito. Happy is the man who finds wisdom. And the man who gains understanding for her proceeds are better than the profits of silver and her gain than fine gold. Verse 15, She is more precious than rubies and all the things you may desire cannot compare with wisdom. And God's wisdom has two hands. Amen? Dalawa po ang mga kamay ng, uh, ng wisdom. Pasahin natin. Proverbs chapter 3, verse 16, Length of days in her right hand and in her left hand riches and honor. So mga kapatid, para mas lubusan po natin maintindihan, uh, in her right hand, right hand po kasi sa Biblia, it's the, 
It's the um, place of righteousness. It's Jesus himself. So dito po may health, long life. In her left hand is riches and honor. So when you pursue wisdom, mararanasan po natin haba ng buhay. Kaya nga po sinasabi sa atin ng aking Diyos, never uh, pursue riches and the fame sa mundo. Kung gusto mong maranasan ng haba ng buhay, pursue his uh, uh, God's wisdom. Kasi sa, sa wisdom, kapag pinapursue mo ang wisdom, abay talaga naman pong kasama po dito and all these things will be added unto you. Ang mundo po kasi, after sila sa, sa riches and itong uh, fame, kaya po umiigsi ang buhay nila. So tayo po hindi. Tayo po, uh, we pursue God's wisdom. Amen. So mga kapatid, napaka-importante po ano, na may kinalaman pala ang uh, mensahe ito in uh, Matthew 6.33. Ano sabi ng talata? But seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. So instead of pursuing itong riches and honor, pursue wisdom. Kasi po may kasama itong long life at kasama na po dito. And all these things will be added unto you. Riches and honor. Now, mga kapatid, sa buhay po natin bilang mga mana ng palataya, naniniwala po ako na still wise men seek Jesus. Kaya nga po kayo nanonood sa ngayon. Kaya po kayo nag ng church because bilang mga pantas, mga wise men, sino po ang pinapursue natin si Jesus? At patuloy po natin i-pursue po siya every single day by asking the Lord for wisdom. Ito po talaga namang ikaw, kinikilala mo ang sarili mo, Lord, wala akong alam. Ang alam ko lang ikaw. Ikaw ang pinakamakapangyarihan. And wise men like you still seek Jesus. Matthew chapter 10, verses 18 to 20. Sa mga pagkakataon, ito po mga talatang ito nagpapahayag sa atin. Sa mga, pag, mga pagkakataon, sa kali po naharap tayo sa mga pagkakataon ng buhay natin na tila uh, mabibigat. Anong bang dapat kong gawin po dito? You ask God for wisdom. At pag kayo po'y binigyan, uh, nananampalataya ko na binigyan kayo ng, ng wisdom ng Diyos, relax na lang po tayo. Sabi nga po ng kasabihan ni, don't be ten. Just relax. You might collapse. Tanggalin po natin yung S ng word na stress. Instead of mag-tense po kayo, just relax. Because you might collapse. Sinasabi ko to sa mga kaibigan ko. Eh. Kapatid, don't be ten. Just relax. Or relax. Because you might collapse. Ayaw po ng Diyos sa tayo po inatataranta. Gusto po niya, chill na chill po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, chillax. Ito po ang buhay na isang mana ng palataya, punong-puno na kapahingahan. Ngayon, may mga pagkakataon sa buhay po natin na, na pupunta tayo sa mga hindi natin alam na mga decision na dapat natin gawin. Or nasasadla ka sa isang mga bagong bagay na dapat mong gawin. Huwag po kayong mag-alala. Bahala po ang Diyos po sa inyo. Si Jesus ang bahala. Sabi nga na isang napakagandang awitin. ni Mr. Noel Cabangon. Now, basahin po natin, Matthew chapter 10, verse 18 to 20, You will be brought before governors and kings for my sake as a testimony to them and to the Gentiles. But when they deliver you up, do not worry about how or what you should speak, for it will be given to you in that hour what you should speak. Verse 20, For it is not you who speak, but the Spirit of your Father who speaks in you. So, don't be tense. Just relax. Because you might collapse. Chillax na mga kapatid. Alam niyo po, meron akong testimony po dito. Eh. Talaga namang ang biyaya po ng Diyos ay talagang buhay na buhay sa akin. Way back 2016, naranasan ko po na pwede akong mataranta, ma-stress po sa pagkakataon yun. Nang nagkaroon po ng uh, launching ang Papuri 16, kung kaya po ay uh, tagasunod po ng Papuri uh, Music Festival, I think uh, 2016, doon nagkakamali, Ako po ay inatasa na aming presidente. Siguro po dahil uh, bilang part ng Papuri uh, radio show that time, ito po yung ministeryo ko sa radio, ay uh, biyaya po ng Diyos na pili po ako ng aming boss na mag-host ng Papuri uh, 21 uh, launching concert sa CCF Main sa Pasig. Now, nung sinabi po sa akin yung, yung, um, yung assignment na ito, medyo, to be honest, ha, kinabahan ako kasi nung tinignan ko, sabi ko, ano itsura ng CCF main sa Pasig? Hindi ko pa po alam nun. Nung nakita ko sa um, sa YouTube, tumingin ako ng isang service po ng CCF, sabi ko, laki pala. And then, research ko ang capacity pala ng uh, CCF main sa Pasig ay nasa 8,000. So, to make the long story short, ako po ang itinalagang mag-host sa launching concert ng Papuri 21. So, isang 
pwede maging stressor ko. Ang laki ng venue. 8,000. Mag-host ako sa 8,000 ng mga tao. Isang daan nga lang, kinakabahan na ako. <laughs> Pero sabi ko, Lord, bihaya mo. I ask for your wisdom. And then, pangalawa, ito po ay papuri festival para po sa inyo kabatiran. Malaking gawain po ito. Kung saan ay lahat po ng mga napiling uh, awitin mula sa, ito po ay songwriting uh, festival, songwriting competition. Ito na po yung pinaka-inaabangan ng mga tao, yung mga composers itong gabing ito. And then, ikatlo, pwede po akong uh, magulantan at talaga namang mataranta. Ang mga aawit po ay mga uh, inter- interpreters ng gabing yon ay hindi po uh, sa nanggaling lang sa gospel community. Ito po ay nasa mainstream um, mainstream na mga singers talaga such as uh, South Border. Nandun sila. Isa po sila sa mga interpreters ng, uh, ng awitin. Nandun yung si Miss Casey Tandingan. Si Ms. Yang Constantino. Sino pa ba? Si Ms. Jonalyn Viray. Uh, Ms. Aisel Santos. Marami pang iba. Mga kilalang mga artist talaga. And even si Ms. Barbie Almalbis. Ilalamang po sila sa mga performers that night. So, ikatlo po ito. Sabi ko, grabe. <laughs> Nakaka-nervyos. Ika-apat, uh, sabi po ng aking boss, ay siyang gagawa ng script. So, umasa po ako, gagawa siya ng script. On that day, siguro pa sa sobrang kaabalahan po ng aking boss, Sabi niya sa akin, Lord, wala akong script. Bahala ka na. Sabi ko, wala akong script. So, paano na ito? So, sabi ko, Lord, I ask for your wisdom. I ask for your grace. At syempre pa, mga kapatid, kung ito po ipapasanin ko sa aking sarili, mabigat po talaga. Alam niyo, I prayed. Ang tugon po ng Diyos sa akin talaga, kapayapaan. Binigyan niya ako ng kapayapaan. Yung mga performance na kat- katabi ko sa backstage, kinakabahan po talaga sila. Ako, relax na relax lang. Alam niyo kung bakit? Hindi po ako conscious about me. Conscious ako, sabi ko sa Panginoon, Lord, give me wisdom. At ang akin pong excitement that night, Lord, gusto ko makapagbahagi ng iyong, uh, ng iyong biyaya, ng iyong salita. Kahit po sa mga malilit na mga pagkakataon, Lord, give me this opportunity to preach the gospel kahit pa unti-unti po. Kasi kada isang singer na lumalabas or tapos na siya, papasok ako para ipakilala ko yung susunod na performer. And was uh, given a chance ng Panginoon. I was given the opportunity to proclaim the gospel of grace Uh, uh, that night, praise God. So mga kapatid, hindi po ako natakot. Talagang naranasan ko po ang kapayapaan. Ito po talaga ang tugon ng Panginoon sa akin. And praise God. Totoo po talaga ang sinasabi ng um, Matthew chapter 10, verses 18 to 20. Ang Diyos ang magsasalita para sa iyo. Huwag kang kabahan. Na kung kayo po ay may mga pagkakataon na, na sa bingit ng ay ika ngayon, hindi po kayo sanay magpatanggap sa Panginoon. Flow in the Spirit. Hayaan mo ang Diyos ang kumilo. Sabi mo, Lord, give me the wisdom. Tapos, Kung meron pong gusto tumanggap sa Panginoon, hayaan mo siya, dalin mo siya, gabayan mo siya para tanggapin ang Panginoon. Huwag po kayong mahiya. Ang Diyos po ang bahala. Hindi naman po sarili natin ay pinupronta natin. Di ba? Ang Diyos sa Kanya po talaga lahat ng papuri. And at the end of the day, of course, ang sinigaw po namin doon sa CCF, sa Diyos, ang papuri. Sa Kanya po talaga lahat. At nag-enjoy po ang lahat. And I believe, I, I hope, ah, nag-enjoy ang lahat. Kasi ako nag-enjoy. Hindi ko po napansin ang oras. Talaga namang, hindi po naging burden sa akin yung uh, Papuri 21 na uh, concert na iyon. Enjoy na enjoy po ako. At uh, praise God, lahat po talaga ng Papuri sa Panginoon. Now, sabi po ng Luke chapter 21 verses 14 until 15. Therefore, settle it in your hearts not to meditate beforehand on what you will answer. For I will give you a mouth and wisdom which all your adversaries will not be able to contradict or persist. Meron po mga nakikipag-away sa iyong marahil sa Facebook Live. Gaya ko po. Marami mga bashers, marami nagagalit. Pero, kapatid, hindi ko pinoproblema yun. I'm just giving them the message. Siya po ang magbibigay ng salita kung paano ko po sila kakalingain. As much as, uh, uh, by the grace of God, I can, nire-respeto ko pa rin po kahit po may mga tao nagagalit po sa akin. Why? Kasi po, ang purpose po natin, this is God's wisdom, I believe. Hindi po natin sila dapat awain, hindi po natin sila dapat pagsilitain ng masasakit. Even though, galit na galit po sila, Sa akin na, marami akong pagkakataon sa inyong lingkod. Uh, at the end of every service, Sunday service, or uh, yung ating pong programa, yung ating online uh, Bible study, meron at meron pong magagalit sa inyong lingkod. Pero sinasagot ko po sila ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. And I believe this is wisdom. Bakit? Ibinibigay po sa akin ng Panginoon ng mensahe. Kailangan nilang maligtas. Kailangan nilang marinig ang Ibanghelyo. Gamit ang iyong malambyos na pagtugon. tayo po iyon sa atin o sisimula. Amen? So, atin pong solution as we end, nasa man kayong sitwasyon o panahon at pagkakato ng iyong buhay, hingin po natin ng karunungan, yung wisdom na ating Diyos. 
at mamuhay ng buhay na punong-puno ng kulay, kapahingahan, kapayapaan, kagalakan. And of course, uh, umayon po tayo sa daloy ng Banal na Spirit of Flow. Flow in with the Spirit. Huwag po kayong lumaban. Just go with the flow. Amen. At ma- alam nyo, kapatid, magiging magaan po ang buhay. Magiging masaya. Magiging punong-puno ng kagalakan at kapayapaan. Dahil ang, alam mo, ang Banal na Spirit ang kumikilos at ang kanyang Banal na Spirit ang siyang iyong karunungan. Amen. So muli po, ang buhay natin ay masaya, magaan, punong-puno ng kapahingahan, kapayapaan at kagalakan. At ito po ay naipapahayag sa ating mga mukha. At dahil dito, at the end of the day, talaga naman, alam mong, ikaw ang lahat ng mga nangyari sa iyong buong maghapon, ito ay dulot ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Kaya naman, malinaw sa iyo, kapag sinasabi mo, sinisigaw mo, sa Diyos ang papuri. Amen. So mga kapatid, purihin po ang Panginoon. Last verses, as we end, James chapter 1, verses 5 until 6. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. So hingin po natin sa Panginoon, if any of you lacks wisdom, ask from God, and He will give it to you liberally and without reproach. Libre-libre po ito. Ito pong estilo ng Diyos. Kagalahan po niya na ibigay sa inyong kanyang karunungan at hindi po niya kayo papagalitan because siya po ito ang tuwa because it pleases Him when we ask wisdom from Him. Amen. Sa Diyos po talaga ang lahat ng papuri. So kapatid, bilang pagpapatuloy po sa ating pananambahan sa ngayon, iniimbitahan ko po kayo. Kung kayo po ay nasa gitna ng mahirap na pagdidesisyon sa buhay, ask wisdom from God. Ah, ano pong wisdom natin? Si Jesus po ito mismo. Kung kayo po ay wala pang relasyon sa ating Panginoong Jesus, talagang ang buhay po ninyo ay mawiwindang. Hindi po niyo matatagpuan ang kapayapaan. Kayo po ay patuloy na makikipagsapalaran sa buhay na ito. Pero gusto mo nang tapusin, I believe, ang buhay na yan. Dahil pagod ka na eh, di ba? Ngayon, sabi po ng Diyos, para po siya makakilos sa inyong mga buhay, maranasan mo ang buhay na ganap at, kap- at kasiyasya. Hayaan mong pumasok ang niyayahan mong kanyang bugtong na anak bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Pwede po ba yun? Sabi po ng Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. So ang gagawin po natin, simple lang. Mananalangin po ako, akuin po ninyo, ariin po ninyo na yung aking panalangin ay panalangin po ninyo bilang pagkilala, pagsangayon na sinasabi mo sa Diyos, Panginoon, kailangan ko na yung bugtong na anak at kinikilala ko siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At sigurado po maliligtas po kayo. Hindi lamang po sa buhay mula sa impyerno patungo sa buhay na walang hanggan. Kasama po ang buhay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kasama po iyon. Kasama sa package yun. So kapatid, manalangin po tayo. Ha? Sabihin niyo po yung aking mga bibigasin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, kinikilala ko po na ako'y walang alam at walang kaalam-alam at walang kakayahan. Iwalay po sa inyo. Kinikilala ko po na ako isang makasalanan at nangailangan na isang tagapagligtas. Nananampalataya po ako sa iyong pagdurusa at kamatayan sa krus ng Kalbaryo ay pinawi mo ng lahat ng aking mga kasalanan. At inaangking ko rin po ang iyong kaloob na katuwiran. Salamat po sa buhay na walang hanggan at salamat din po ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Kapatid, kung ito po ay sinundan mo ang panalangin, ito congratulations. I'm so happy for you. Sa nga po ng SGC family, kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon. At uh, kayo po ay tumugon sa kanyang paaniyaya. Amen. At sa pagkakataon po ito, iniimbita ako din po ating mga kababayan, mga kapatiran. Marahil kayo po ay nasa isang mabigat na sitwasyon ay inyong buhay. You ask the Lord for wisdom. Hingin po natin ang kanyang karunungan. Muli ko sabi ng Proverbs 4 verse 7, Wisdom is the principal thing. Sabi po ng James chapter 1 verse 5, If any of you lacks wisdom, let him ask of God. Magbibigay po siya liberally and without reproach. Kapatid, ito po ang Diyos natin. So tayo po mananalangin. Let's ask God for wisdom. Ang sagay na hindi po tayo mawindang sa ating buhay at pamumuhay. Ang mundo po ay dumidilim. Pero nang sagay po atin po landasin na tatahakin ay maranasan po natin ang pagliwanag at pagliwanag po nito. Sa pamagitan ng kanyang karunungan. Let's pray. 
Aming Diyos, aming Ama, inihiling po namin ang iyong wisdom sa aming mga buhay, sa aming mga pagpaplano, mga dapat gawin. Panginoon, sa madilim na mundong ito na aming kinakaharap dahil sa pandemya na kung titingnan po na, na aming mga mata, ay tila wala na pong katapusan. Hindi po namin alam kung kailan po ito matatapos. Pero one thing for sure, ang alam po namin na mapanghahawakan po namin, sabi mo sa iyong salita, that you will never leave me nor forsake me. Lord, I ask for wisdom sa mga bagay na akin pong didesisyonan. Ibig sabihin, Panginoon, kinikilala ko po na ako'y walang alam, pero ikaw'y punong-puno ng karunungan. Panginoon, sa aking mga problema, tugunan niyo po ito gamit ang iyong karunungan. Panginoon, kinikilala ko na sa diyang wala po akong kakayahan, hiwalay po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid namin na kasakasama namin sa oras po ito. Pinakinggan mo na, Panginoon, ang kanilang mga dalangin. At anuman po mga kabigatan na aming uh, pasan-pasan sa ngayon, ibigay po namin ito sa iyo, Panginoon. Napakadakila mo, O Diyos. At sa lahat, Panginoon, ng bahagi at parte na aming buhay, anumang panahon, sitwasyon at pagkakataon, ang iyong karunungan po, Panginoon, ang siyang aming maranasan sa aming buhay at pamumuhay. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, dahil napakabuti mong sadya. At maging sanhi po aming mga pinag-usapan na kami po ay mapalaya mula sa aming mga maling kaisipan. Patuloy po namin maranasan ang kapahingahan, kagalakan, kapayapaan sa aming mga puso. At Panginoon, maging sanhi din po ito na ang mundo, Panginoon, makita po nila sa aming buhay ang iyong kapangyarihan, ang iyong biyaya at ang iyong karunungan. At nang sa ganyan, Panginoon, sila man din po ay mamangha sa aming Diyos na sinasamba. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Banal na Spirito, sa iyong patuloy na pagtuturo sa amin ng mga katotohanan ito. Ito po ang aming panalangin at pagpupuri at pagpapasalamat sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Amen. So tuloy-tuloy na po tayo sa ating pananambahan at gaya po na aking paanyaya sa inyo kanina pa. Alam po, hinanda niyo na po inyong mga tinapay. So hawakan na po natin. Ito po ay isang napakagandang kapahayagan na kinikilala po natin ang mga tinapos na gawa na ating Panginoong Yesus sa Cruz ng Kalbaryo. In 1 Corinthians chapter 11, verse 30, it says, sabi po ng talata, For this reason, many are weak and sick among you and many sleep. Now, hindi po God's best for you na tayo po ay nanghihina and maya-maya po hihiga at uuwi na sa Panginoon. Now, what is this reason? Ang sagot po, it's in verse 29, still with 1 Corinthians chapter 11. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. Marami po sa ngayon ay pagkinakain po ang tinapay na ito na simbolo, dakilang simbolo na katawan na ating Panginoong Hesus. Na ibig sabihin, tinapay po ay uh, ang katawan na ating Panginoong Hesus. Sa krus ng Kalbaryo ay nabugbog. Ang lahat po ng latay ay kanya pong inangkin. Siya po ay nawasak para po sa kabuuan na ating kalusugan. Now, what is unworthy manner? Kapag pinap- uh, kinakain po natin ang tinapay na ito, and still, uh, hindi po natin kinikilala ang kanyang pagdurusa, ang kanyang sakit, ang kanyang latay na tinanggap. Tinasabi natin, Lord, hindi pa rin ako uh, malusog. This is unworthy manner. Now, kapag tayo naman po ay kinikilala natin, Panginoon, maraming salamat. Kung ano man po yung karamdaman po ninyo, kinikilala mo na ito'y pinagaling na. Now, sabihin po natin ito, Panginoong Jesus, kinikilala ko. Sige po, bagitin niyo po yung mga binamagit. Sa pamagitan po ng iyong mga tinapos na gawa, ng mga latay na inangkin mo sa iyong katawan. Lahat po na aking karamdaman. Panggitin niyo po kung ano pong karamdaman meron po kayo, ay pinagaling muna. Kainin po natin. Ngayon din, hawakin po natin ating mga saro. Sabi po ng uh, Matthew chapter 26, verse 28, For this is my blood, sabi ni Jesus, of the new covenant, which is shed for many. Now, what's the reason? for the remission of sins. So every time we partake of the cup, ibig sabihin, inaalala po natin na lahat na ating mga kasalanan ay pinatawad na doon sa krus ng Kalbaryo dahil po sa pagbubo ng kanyang dugo sa krus. So kapatid, sabayan niyo ako sabihin po natin sa Panginoon ito. Panginoon, kinikilala ko sa pamagitan ng iyong dugo na lahat na aking mga kasalanan ay pinatawad mo na. Inumin po natin. Let's pray. Maraming salamat, aming Diyos, sa uh, napakagandang kapahayagan ng uh, pagdiriwang po na aming sinasagawa sa mga oras po ito. Salamat 
Dahil sa iyong nawasak na katawan, kapalit po nito ay o katumbas nito, Panginoon, ay kabuuan na aming karamdaman. Ano mga karamdaman, kapatid, na meron ka, ang kinin po natin na ikaw ay sabi ang pinagaling na. At salamat din, Panginoon, dahil sa dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo, ang lahat na aking mga kasalanan ay sabi ang pinatawad mo na. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa kapahayagan ito. Ito pa aming panalangin sa matamis pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Well, mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa Panginoon at tayo po ina sa huling bahagi na ng ating pananambahan. Muli po, thank you for joining us this Sunday sa ating online worship celebration. Of course, atin po sa inyo ng Solution Grace Church. At sa nga po na ating mga kapatiran, ako po inyong nakasama. My name is Laverne Ducot. At tilayin ko po na napagpala po kayo sa ating mga pinag-usapan. Amen. Ask the Lord for wisdom. This is the principal thing. So kapatid, para hindi po tayo mawindang <laughs> o oh, ika nga ay mga pasadilin, you ask the Lord for wisdom. James chapter 1, verse 5. Kagalahan po niya na ito po ibigay sa inyo ng kanyang buong pagmamahal. And He loves it when we ask from Him. ba? Diba? It pleases Him. Talaga namang kagalahan po ng Diyos sa tayo po humihingi ng karunungan mula sa Kanya. At uh, sa nga po na ating uh, kapamilya, na aking pamilya, Kami po ay nagpapasalamat po sa inyo for joining us. At uh, bago tayo magtapos, bahagi pa rin po na ating pananambahan. Kung kayo po ay napagpala sa ating gawain, ay uh, nagpapasalamat po kami sa ating patuloy na mga kaagapay. Na kung kayo po ay may mga local church, marapat lamang po na ibigay po ninyo ang inyong mga tithes sa inyong mga local churches. Dahil ito po ang uh, panukalan ng Diyos para sa atin. Kung sakasakali naman pong kayo ay napagpala at kinikilala niyo po na ang atin pong sambahan ay ang inyong home church, maaari niyo pong ibigay ng inyong pong, pong buong puso kung meron po kayong revelation about the uh, tithing and uh, supporting the, the this ministry, maaari niyo pong ibigay ang inyong uh, tithes and offering via our GCash number 0906-055-7821. Once again, ito po yung ating GCash account number 0906-055-7821. 0906-055-7821 So maraming maraming salamat po for giving to the Lord at bilang aming kaagapay sa pagkapalaganap ng mensahe ng Ibanghelyo ng ating Panginoong Heso Kristo At sa atin pong pagtatapos ay um, nangibitan ko po kayo atin pong itaas ang ating mga kamay The Lord bless you and keep you The Lord make His face shine upon you and be gracious to you The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Kapatid, ang kinin po natin ang pagpapala at biyaya na ibinigay na sa atin ng Diyos sa magitan ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo. At ano man po ating mga gagawin, babalakin, at ahawahan na ating mga kamay, ito po isa diyang pinagpala na ng Diyos. Aming Ama, maraming salamat po sa mga katotohanan na ibinahagi mo sa amin sa araw pong ito. At dalain ko po, ito po yung sanhi ng aming kapayapaan, kagalakan, at uh, kapahingahan sa buhay nito. Panginoon, salamat sa mga katotohanan na iyong binahagi sa amin. At uh, sino man pong miyembro ng aming pamilya na dilisan sa aming mga tahanan, Panginoon, inaangkin po namin ang iyong proteksyon na sa diyang iginawad mo na po sa amin sa anuman pong mga virus na kumakalat sa aming uh, palipaligid. Salamat sa iyong pag-iingat. At uh, sino man, Panginoon, kadilisan na miyembro ng aming pamilya, sila po ay uuwi na balot ng iyong kaligtasan. Salamat ng marami, Panginoon. Ngayong ligong ito, inaangkin po namin At sa mga darating pang panahon, ang iyong pag-iingat, ang iyong kapayapaan, na sa diyang inilaan niyo na po sa amin. Kaya naman po, ito po'y aming inaangkin at pinagpapasalamat sa aming uh, sa, sa katotohanan ng iyong salita. Kaya naman kapatid, umayo po tayong payapa. Tangkinin po natin ang pagpapala na iginawad na sa atin na ating Panginoong Diyos. Purihin ka aming Ama. Salamat po sa iyong pag-ibig at sakda ng pagmamahal. At aangkinin po namin ang mga pangako mo, ang iyong karunungan sa aming buhay ngayon. At magpakailan naman. Ito po aming panalangin sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. So tayo po yung humayong payapa at martiling ang pinagpala. At muli po magkita-kita po tayo sa ating pananambahan next Sunday sa ating online worship celebration. Hatid po sa inyo ng Solution Grace Church. Stay blessed. Bye!